హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో మోడ్రన్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెషినింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం సో ప్రీవియస్గా చాలా వరకు ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో ఈ మోడ్రన్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో చాలా మెషినింగ్ ప్రాసెస్ చూసాం సో అవన్నీ కూడా మన ఛానల్లో వీడియోస్గా ఉన్నాయి అండ్ టోటల్ థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా కవర్ చేసాం సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్ అనేది మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఒక సీక్వెన్స్లో అందులో ఉంచడం జరుగుతుంది సో డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ ఉంటుంది సో ఆ యాప్ లింక్ ద్వారా మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంచితే మేము అది ఒక సీక్వెన్స్లో పెట్టిన తర్వాత మీకు అలర్ట్ వస్తుంది మీరు ఆ వీడియోస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెషనింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనం ఇది చూస్తున్నాం కదా సో ఇది రియల్ పిక్చరు ఎలక్ట్రో మెషినింగ్ అయ్యి జరిగేటప్పుడు తీసిన పిక్చర్ సో ఇక్కడ ఆ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది సో ఏంటి అనేది చూద్దాం ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెషినింగ్ ఈజ్ నాన్ ట్రెడిషనల్ మెషినింగ్ సో మనందరికీ తెలుసు ఇది ఒక నాన్ ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎలక్ట్రికో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ప్రాసెస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆర్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్ టు రిమూవ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వర్క్ ప్లేస్ సో మనం ఎందుకు నాన్ ట్రెడిషనల్ అన్నాం అంటే జనరల్గా మనం ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో మెషినింగ్ చూసినట్లయితే అయితే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీతో మెషినింగ్ చేసాం లేదా కెమికల్ ఎనర్జీతో కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి మెషినింగ్ చేసాం కానీ ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెషినింగ్లో మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కూడా వాడుతున్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమికల్ ఎనర్జీ కూడా వాడుతున్నాము ఎందుకోసం ఆ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం దాన్ని మనం మెషినింగ్ అంటున్నాం ఓకే దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ రివర్స్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ప్రాసెస్ సో దీన్నే మనం రివర్స్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా పిలుస్తారు బట్ దిస్ ప్రాసెస్ రిమూవ్స్ ది మెటీరియల్ రేదర్ దాన్ ది డిపాజిటింగ్ సో మనకి ఈ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే జస్ట్ ఆ మెటీరియల్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్లేట్కి మనం ఏదైతే వర్క్ పీస్ కావాలో దానికి కానీ ఇందులో ఏమవుతుంది మనం దాని నుంచి మెటీరియల్ తీసేస్తున్నాము సో అందుకోసం మనం రివర్స్ ఎలక్ట్రో ప్లేటిక్ ప్రాసెస్ అయింది ఓకే సో అదే దీని అర్థం మనం డిపాజిట్ చేసే బదులు దాని నుంచి అది మెటీరియల్ అనేది తీసేస్తున్నాము సో అందుకే రివర్స్ అయింది దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ నాన్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనం మెషినింగ్ చేసినప్పుడు లైక్ లేత్ లాగా లేకపోతే వేరే డ్రిల్లింగ్ లాగా సో ఇలా మిషనింగ్ ప్రాసెస్కి వీటికి చాలా తేడా ఉంది ఇందులో ఏంటి అంటే రెండు కూడా ఈ వర్క్ పీసు మనం మిషనింగ్ చేసే ఆబ్జెక్టు రెండు కూడా కాంటాక్ట్లో ఉండవు ఓకే సో విచ్ ద క్యావిటీ అప్ టెన్ డీస్ రెప్లికా ఆఫ్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో అది ఆ ఏదైతే మనం మిషనింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ షేప్లో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఉంటుంది సో లైక్ ఎలా అనమాట మీరు చూసినట్లయితే ఇది వర్క్ పీసు సో మనం ఇక్కడ ఆ ఏదైతే మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తామో ఓకే సో ఆ వర్క్ పీస్ని ఎలా ఉంచుకొని దాని యొక్క క్యావిటీలో ఆ టూల్ని మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇప్పటికి ఇది బ్రీఫ్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెషినింగ్ అనేది ఎలా అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది స్ట్రెంగ్త్ రిజిడిటీ అండ్ ఆ వర్క్ పీస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఏమీ చేంజ్ అవ్వవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ సో అంటే వేరే మెషినింగ్ మనం చేసినట్లయితే కొన్ని మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ ఇందులో చేంజ్ అవ్వదు ఓకే వూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ టూల్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ హార్డర్ దెన్ ది వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ సో మనం ఈ టూల్ పీస్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ వర్క్ పీస్ కన్నా హార్డర్గా ఉందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి ఓకే సో కాంప్లెక్స్ క్యావిటీస్ ఇవన్నీ మనం జస్ట్ నార్మల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది 
this process works based on faraday's laws of electrolysis so idi manam baaga gurtunchukovali ee process anedi deeni meeda depend ayi untundi deeni meeda work avutundi ante faraday's laws of electrolysis okay so ippudu manam idi chusinatlayite dani yokka diagram ippudu manam em chestamu ante ee electrochemical machining lo ఏ వేవ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని తర్వాత వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫిక్సర్ వర్క్ పీస్ మనం ఫిక్స్ చేసే ఫిక్సర్ కూర్చోబెట్టే ఫిక్సర్ అండ్ ఇది వర్క్ పీస్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ నుంచి డీసీ సప్లై ఇస్తున్నాం అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది ఇస్తున్నాము సో ఇది మనకి ఆ టూల్ అనమాట ఓకే మిషనింగ్ చేసే టూల్ ఇది ఓకే సో ఫీల్డ్ అనేది పైనుంచి ఇలా కిందకి ఇస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమికల్ ఎనర్జీ కూడా వాడుతున్నాం అని చెప్తున్నాము సో కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రోలైట్ సో ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే జస్ట్ ఇలా పంపించి ఈ వర్క్ పీస్కి టూల్కి మధ్యలో మనం వెళ్ళేలా చేస్తాం అది ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను సో ఎలక్ట్రోలైట్ ఎక్కడ ఒక పంపు వాడుతున్నాము ఎక్కడ ఒక ఫిల్టర్ వాడుతున్నాము ఇక్కడ ప్రెజర్ గేజ్ వాడుతున్నాము అండ్ ఇక్కడ ఫ్లో మీటర్ వాడుతున్నాము సో ఇదంతా కూడా మళ్ళీ ఇందులో వచ్చింది డైరెక్ట్గా ఇందులోకి రావడానికి ఒక కనెక్షన్ వాడాం సో ఇవే ఎలక్ట్రోకెమికల్ మిషనింగ్లో పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎలక్ట్రోకెమికల్ మిషనింగ్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తాము అండ్ కెమికల్ ఎనర్జీ కూడా యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఇది టూల్ కదా సో టూల్ ఇది వర్క్ పీస్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక డీసీ పవర్ని నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకువెళ్ళి ఈ టూల్కి ఇస్తాము ఓకే పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకువెళ్ళి మనం ఇక్కడ వర్క్ పీస్కి ఇస్తాం అంటే ఫిక్సర్కి ఇస్తే వర్క్ పీస్కి ఇచ్చినట్టే ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకటి యానోడ్ కింద రెండోది క్యాథోడ్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో యాక్ట్ అయినప్పుడు వీటి మధ్య ఏదైనా మీడియం ఉంటేనే కానీ ఈ వర్క్ పేస్ మీద ఉన్న అయాన్స్ అండ్ ఈ టూల్ ఇంచ్ మీద ఉన్న అయాన్స్ రెండు కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే పాస్ అవడానికి ఒక మీడియం కావాలి కదా సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ని మనం పంపిస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎలక్ట్రోలైట్ పంపించినప్పుడు ఈ పంపు ద్వారా మరి కావాలి కదా ఏదో మీడియం పంపింగ్ చేస్తాము పంపింగ్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్లో ఫిల్టర్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే మనం మిషనింగ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా పార్టికల్స్ ఉంటే అవి ఈ ఫిల్టర్లో ఫిల్టర్ అయిపోవాలి తర్వాత ఎంత ప్రెజర్ మనం పంపింగ్ చేస్తున్నాం అనేది ప్రెజర్ గేస్ మనకు తెలియజేస్తుంది సో ఎంత ఫ్లోతో మనం ఎలక్ట్రోలైట్ పంపిస్తున్నాము అనేది ఈ ఫ్లో మీటర్ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మనకి క్లారిటీగా ఉంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ వర్క్ పీస్కి అండ్ ఈ ఏదైతే టూల్ ఉందో ఈ టూల్కి మధ్యలో పంపిస్తున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీడియం ఆ రెండింటికి మధ్యలోకి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వర్క్ పీస్ మీద ఉన్న ఆ అయాన్స్ ఏమవుతాయి అంటే సో మీరు ఇక్కడ పక్కన చూడవచ్చు సో సర్ఫేస్ మీద ఆ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక్కొక్కటిగా అలాగే సెపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్ అనేది సెపరేట్ అవుతుంది చిన్న చిన్న పార్టికల్ అయాన్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే టూ వర్డ్స్ ఈ ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో ఆ మెటీరియల్ ఉందో దాని మీదకి వెళ్ళడానికి చూస్తుంది ఓకే అండ్ ఈ నెగిటివ్ ఉంది కదా సో ఈ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ కిందకి రావడానికి చూస్తాయి ఓకే సో ఈ అయాన్స్ వర్క్ పేస్ మీద ఉన్న అయాన్స్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయి నెగిటివ్కి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి చూస్తాయి ఇక్కడ నెగిటివ్ దగ్గర ఉన్నాయి వర్క్ పేస్ మీద పాజిటివ్కి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి చూస్తాయి సో అక్కడ వరకు ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఎలక్ట్రోన్ నుంచి వచ్చే నెగిటివ్ అయన్స్ ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తుంది అంటే ఈ వర్క్ పీస్ మీదకి వెళ్ళకుండా తీసుకువెళ్ళిపోతుంది మరి ఈ వర్క్ పీస్ మీద ఆల్రెడీ అయాన్స్ కొన్ని బయటకు వచ్చి ఉన్నాయి 
కదా సో అయాన్స్ బయటకు వచ్చి ఉన్నాయంటే దాని మీద ఉన్న మెటీరియల్ రిమూవ్ అయిపోయింది సో అందుకోసం ఏమవుతుంది మనం ఫోర్స్గా ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడున్న అయాన్స్ కూడా ఈ ఎలక్ట్రోలైట్తో పాటు ఇలా బయటకు వచ్చేసి ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి సో అంటే ఏంటి అక్కడ కొన్ని అయాన్స్ పోయాయి అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి అక్కడ మెటీరియల్ రిమూవ్ అయింది సో మిషనింగ్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో ఆ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూసారు కదా సో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అనేవి కిందకు వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి సో అయాన్స్ అనేవి ఇలా మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి ఓకే మీదకి వచ్చేసి పైకి వెళ్ళడానికి చూస్తున్నాయి ఈ లోపు ఏమైంది అంటే మనం ఎలక్ట్రోలైట్ ఇవ్వడం వల్ల అవన్నీ కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి సో ఇది మనకి ఎలక్ట్రోకెమికల్ మిషనింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది సో ఇదంతా కూడా మనకేంటి ఫ్యారడేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ రూల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దీని యొక్క వర్కింగ్ అనేది సింపుల్ సో మనం అర్థం చేసుకోవడంలో ఉంటుంది దీని యొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో అదంతా కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఈ స్లైడ్స్లో నేను చెప్పడం జరిగింది సో మీరు చదువుకుంటాను అంటే మీరు చదువుకోవచ్చు నీట్గా అర్థం అవుతుంది సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ చూడొచ్చు ఓకే సో నేను ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పానో అదే మీకు చూసారు కదా ఆఫ్టర్ ది ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్ ఎయర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద పాజిటివ్ అయన్స్ బిగిన్స్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ ది వర్క్ పీస్ టువర్డ్స్ ది డివైస్ సో వర్క్ పీస్ మీద ఉన్న పాజిటివ్ అయన్స్ డివైస్ మీదకి రావడానికి చూస్తాయి అండ్ నెగిటివ్ అయన్స్ కిందకి రావడానికి చూస్తాయి సో అలా అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రోలైట్ ఫోర్స్గా రావడం వల్ల ఆ రెండు కూడా ఆ నెగిటివ్ అయన్స్ కిందకి రావు అండ్ పాజిటివ్ అయన్స్ పైకి వెళ్ళకుండా అది ఫ్లష్ చేసేస్తుంది సో అప్పుడు మనకు మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది వర్క్ పీస్ మీద ఓకే సో ఒకసారి మీరు చదువుకోండి మీకు చదివితే క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఎలక్ట్రోకెమికల్ మిషనింగ్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అండ్ మీకు ఏదైనా వీడియో కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది సో మా ఛానల్ని ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోస్ చాలామందికి యూజ్ అవుతాయి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్